Per me non si tocca, c'è cioè il contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà. I due e rimarrà. Quello che succederà dopo si vedrà. Un saluto a tutti, amici di Torre, tenga da la papara, papara, prendi, andiamo a macchia, vende, sì, io non so, culo, non mi non lo che ti gusta, ti. Lei dice che è un po' di neve, il vicepresidente della Juventus, dicendo che Cristiano si queda según él. Ya lo veremo adelante. Y el plan de Florentino, se los comento ahora. Vamos allá con el video. Bueno, people, eh, como, habían, que, como habían dicho, como le había dicho que el río va a sonar para un lado y para el otro, empezó a sonar para el otro lado, salió la directiva de la Juventus a defender a su jugador. Esto es lo más normal del mundo, mi gente. Es lo que tiene que hacer la directiva. ¿Qué va a hacer la directiva? Es decir, vamos, sí, vendemos a Cristiano, vamos, coge los 25 millones, vamos, cógelo, cógelo. Claro que vas a decir, Cristiano es nuestro jugador, queremos que se quede en nuestro tipo, o para sea, sacarle un poco más de dinero, porque, claro, es que... Coño, pero yo no entiendo las empresas estas y la, y la gente esta y el Prien hablando que si uy se va a quedar la hora, loco. Consciente. ¿Cuántas veces nos has visto a Florentino diciendo Cristiano se va a quedar en el Madrid y se va a retirar? Y Cristiano se fue. ¿Cuántas veces nos has visto a Bartomeu? Neymar se queda al 200% ¡Pum! y se fue. Señores, la directiva siempre va a ser su jugada. Esta es la jugada de la Juventus. Esto es lo que toca. Vamos a ver las palabras de Pavel Neves para que ustedes vean bien su expresión, su talla, su historia. Y para que ustedes mismos saquen su propia conclusión y no estén leyendo por ahí. Esto fue lo que dijo Pavel Nedved en Danks. Cristiano Ronaldo es al nivel técnico que, que de imagen nos ha dado un slancho en la esfera del Olimpo del Calcio. Sul livello técnico no debo neanche hablar, porque sul livello técnico uno que me, que me fa casi 100 goles en 120 partidas y me trascina la squadra en tutti i Champions League que abbiamo disputado fino a... Magari, magari quest'anno, ma possiamo criticarlo perché credo che tutti noi siamo criticabili e dobbiamo accettare critiche quando sbagliamo le cose. Invece mettere in dubbio eh, dei giocatori, quelli che dimostrano ogni, ogni domenica queste, queste cose, questi numeri, secondo me non è giusto. Devo dire che in campione è tutto. È un ragazzo molto semplice, forse no, è da cristiano. fuori sua... Aunque parezca, fuera muy pesado. Es fin troppo. Dei bambini studieranno il suo corpo, si studierà la sua carriera. Un prototipo veramente di giocatore. Mm. Moderno, quale con talento, con talento immenso, ma con tantissimo lavoro ha raggiunto degli obiettivi incredibili. Oh. Ronaldo, Ronaldo per me non si tocca. C'è un contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà. Poi quello che succederà dopo si vedrà. Oyeron. Para mí, Cristiano Ronaldo no se toca, tiene contrato hasta 2022 y se quedará. Pero, pero, todo puede pasar mañana. Lo mismo de siempre, claro, ¿qué va a vender para el Nerve? Tiene que vender eso, obligado tiene que decir eso. Obligado, porque si no, coge menos dinerito por Cristiano Ronaldo. Si no, la venta sería por 10 millones, porque saben que están locos por salir de él. Señores y señores, la misma línea. Toda la equipo de la Juventus, toda la, toda la presidencia de la Juventus va a decir lo mismo. El presidente va a decir que se va a quedar, el vicepresidente, como va a empezar a quedar, y el director deportivo va a decir lo mismo. Es lo mismo, pero con diferente collar. Tampoco ponernos como marca a decir que la Juventus dejará salir a Cristiano si sí, es una oferta así cualquiera. No, tampoco va a ser así tan capo. Ni 25 millones como dice aquí abajo, según marca. Tampoco así. Son 25 millones más ISCO. O más un jugador. Yo creo que esta oferta solamente es para el Madrid. Para otro equipo esto va a ser más caro. Va a estar en los 50 millones, los 60 millones. Es lo que cuesta Cristiano Ronaldo. Eso solo es para el Madrid por la buena relación que tienen y por los deseos del jugador. Claro, Cristiano no va a decirle nada a la Juventus hasta junio. Hay que esperar hasta junio, mi gente, para verla con, como concretamente sale. Como de verdad sirve, como de verdad es que, que, que si Cristiano quiere lo que quiere. Están diciendo por todos los medios... Que Cristiano está loco arrastrándose para venir en Madrid. No, 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 tampoco así, tampoco así. Tampoco así. Cristiano tiene deseo de ir a Madrid porque sabe que va a volver a ganar. Por supuesto. Y ahí es donde entra en la pelota, está en el habano de Florentino. Por suerte, hoy por hoy, Florentino y Cristiano se llevan súper bien. No es como antes, que había lío, y había cosas. No, hoy por hoy hay una relación que Cristiano seguro habló con Florentino directo. Presi, yo quiero volver. ¿Qué se puede hacer? Y el Presi le ha dicho, mi hermano, esto es lo que hay. O esto es lo que toca. No sé si le habrá dicho algo con, con Key, con Ciso y concreto, pero lo que va a hacer Florentino Pérez, esta es la estrategia de él, no va a perder. Florentino Pérez, esta temporada y este verano, va a salir ganando sí o sí. 
cuando único no perdonaré a Florentino Pérez que si se acaba la temporada, se acaba el mercado de fichaje y no está Jara, ni Mbappé, ni Cristiano, Florentino, guerra avisada, no mata soldados. Pero bueno, esta estrategia de Florentino. Floro eh, va a tratar por todos los medios de sacar, de traer alguno de los dos perlas del momento, que es Mbappé o Jara, que te dan, es verdad, que te dan 10 años. Cristiano no nos va a dar 10 años más, aunque nosotros querramos, no nos va a dar 10 años más. Pero Mbappé o Jara son las de dos prioridades. Ahora mismo es Florentino, pero pasa algo con las dos prioridades. El dinero, ser. ¿Cuál es la estrategia de Florentino? Eh, si no puede hacer un trueque con jugadores, con cosas, que le salga la cosa más o menos en 100 millones, contando salario, que es muy difícil. Por eso, con el Domo no se puede hacer esos trueques, con el PSG sí. Con el Domo, no piense eso. No hay quien vaya para allá, no sé quién manden a Vinicius para allá. Pero bueno, en papel ahora mismo, precio de mercado cuesta 200 millones de euros. 250 millones para Barça y para los demás gente Pero para Madrid, 200 millones de euros Y tienes que traer a Mbappé con 200 en cash para allá Y tienes que darle a Mbappé 35, 31, 30 aquí 30 no va a ser, más de 30 millones Eso significaría para, para Madrid 60, 70 millones por Mbappé en salario Más lo que tiene que costar son 250 millones de euros ¿De dónde va a sacar el Madrid eso? No sabemos Con un déficit de 350 millones ahora mismo con deudas que tiene también que pagar en Madrid. Ese es el problema, lo que la gente no habla de Mbappé. La gente, oh, Mbappé, Mbappé, pero loco, dinero. Te van a regalar Mbappé. Ah, que puede haber trueque, que puede haber pagado por plazo, que te pago 30 millones este año, 30 millones el otro. Después, así puede ser, pero está difícil. Mbappé al PSG le va a poner una buena, una buena y jugosa contrato a Mbappé. Está decir, mira, loco, en Madrid no tiene proyecto ahora mismo. Mira el proyecto que nosotros tenemos aquí. Renovamos a Mbappé, renovamos el Neymar, renovamos el otro. Vamos a traer las otras dos gentes más duras y tú vas a lidiar el, el proyecto este con tus 35 millones al año. Y Mbappé va a decir, bueno, es verdad. El PSG está súper ready para la Champions. Y se puede quedar, puede. Ahora por el otro lado de Haaland. Haaland se paró a decir, mi gente, me quedan tres años de contrato y yo no estoy para pensar en eso. No estoy, no estoy en contrato, no estoy en eso ahora mismo. Le está diciendo al mundo que no tiene ni deseo de fichar por nadie. Entre comillas, porque quiere ir a Madrid y es madridista. Pero ahora mismo su cabeza no está para eso. Tiene tres años de contrato. Para mí que Haaland va a esperar un año más. Y si lo fichan ahora, son 150 millones. Más 30 para Rayola. Más 10 para el papá de Haaland. Más el salario de Haaland. Te monta todo en 200 millones de dólares. Madrid, ¿de dónde lo va a sacar? Ah, no sé. Entonces, si fallan esas dos balas, le queda el as bajo la manga que ahí es donde entra Cristiano Ronaldo. ¿Qué tiene que gastar en Madrid con Cristiano Ronaldo? 25 millones, y ten cuidado, se lo puede pagar por, por plazos, 25 millones más Isco, te quita la ficha de Isco, le dice a Bale, vete a, a, a tomar por saco, se va a Bale, te quita la ficha de Bale, y le dice a Cristiano, vas a cobrar al mes 10 a 15 millones al año, vamos a hacerte un contrato por un año, y uno plus, si rindes bien, que va a rendir bien, pero siempre va a ser así en Madrid con mayores de 35. 1 más 1 plus. Y le van a decir, un añito aquí, mi hermano, 15 millones, pagaría en Madrid de 30 millones o 25 millones al año por la ficha de Cristiano, más 25, todos saldrían 50 redondeados. Fíjense, de 250 a 200 a 50. Por una mega estrella que te va a llenar el Bernabéu todos los días, por una mega estrella que te va a conseguir ultra contrato, por una mega estrella que la mitad de su, de su imagen va para el Madrid, porque es 50-50, no es como el Barça, que siempre ha jugado y una estrella que te va a, a rellenar los bolsillos de dinero mientras estabas en crisis y te va a ayudar a salir de la crisis y futbolísticamente te va a meter más goles que todos los delanteros de la liga, incluyendo a Messi. Así de literal. Tienes una buena ficha, Florentino va a ganar sí o sí este verano. Ya ustedes saben. Floro, lo que no debes hacer es irte en blanco. Si te vas en blanco, esto es guerra, guerra contra ti, Floro. Guerra contra ti bien fuerte porque esas cosas no se pueden hacer. Si Cristiano está a tiro... Si fuera yo, lo fichara por arriba de toda la gente de este mundo. Pero como es Florentino, y la buena relación que tiene ahora, lo va a considerar y se lo está pensando. Y sabe que esa es su bala de salva. Sabe que esa es la bala que no la va a fallar, que va a fallar para mí, va a fallar en Mbappé y para mí va a fallar en Jala. Y se va a joder todo y se va a caer en sus clubes y Cristiano va a entrar en escena y va a volver a Madrid. Esa es mi opinión. La tuya, te la leo ahí abajo. Quiero ver qué tú piensas de toda esta historia. No le estoy mintiendo, mi gente. Esto es lo que hay. Haaland cuesta eso, Mbappé cuesta eso y Cristiano cuesta eso. Tiene tres balas, Cristiano. ¿Vamos a ganar sí o sí en Madrid? Sí. ¿Vamos a ganar sí o sí con cualquiera de los tres en Madrid? Sí. ¿Qué quisiera yo? Que Cristiano fuera para volver a vivir la ilusión que tanto todos queremos. 
para volver a vivir la rivalidad Barça Madrid Cristiano vs Messi como es. Y bueno, mi gente, ya ustedes saben todo lo que toca, todo lo que hay. El río sigue moviéndose y cuando el río suena, ahí abajo en los comentarios te leo la siguiente frase. Espero que te haya gustado el video, mi gente de hoy. Espero que te haya servido toda esta historia. La vamos a seguir tocando día tras día. Tenemos una serie, tenemos una lista de reproducción hecha con todas los videos de Cristiano y con toda su historia. Esto se decide en verano, esto se decide ahora. Olvídense, mi gente, eso. Olvídense que esto en junio, en junio no se va a decir. Esto es julio y ten cuidado, no sea agosto. Esto es para allá para el mercado de fichaje. Así que cuando se acabe agosto y no viene Cristiano, ahí sí digan, ah, se jodió la historia, no vino Cristiano. Pero mientras tanto, esperanza. Yo le doy 50% de posibilidad todavía. Espero que te haya gustado el video, mi gente. Hoy puedes suscribirte, darle like, de... no, 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 no. rompe la campana, mi hermano. Siempre rompela, rompela siempre. Y señoras y señores, salí en la televisión Mega Chile. Algo bien bonito y bien sabroso, gracias al suscriptor Danilo. Que me, lo, que me facilitó el video. Muchos suscriptores dijeron que saliste la edición de Chile. Un aplauso, le dio el video. Ahí abajo en los comentarios, en el primer comentario. Para que se suscriba a mi segundo canal, que lo subí por allá. Un contigo, salí un poquito contigo, pero al lado del chiriquito. Bien, ni me lo esperaba. Gracias a la gente de Vega de Chile por contar conmigo. Andamos súper bendecidos. Acuérdense siempre que ahí abajo está el link de todas las redes sociales. Va a estar el link de la membresía, va a estar el link de la página web. Cuando camine, loco, date un abrazo automático. ¡Pam, pam, pam! Mi clapa fruto de espalda, dile si que acabótica, mónica, voy a tomar Es una retórica crónica, puesto partido que pasa, rebasa mi mente Consciente de todo el humano, mochino de cuna, lo llevo conmigo presente Ya se juntan todos los que paro, paisanos, si quieren, ya sé que ya ausenta Se sumaron, cabrones, que ponen